கதைகளுக்கு வணக்கம் இது அறிந்த உலகம் அறியாத கதைகள் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் பொதுவா நம்ம ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு வித்தியாசமான துறையை சேர்ந்தவங்களை சந்திப்போம் அந்த வகையில இந்த வாரம் பட்லர் ப்ரொபஷன் துறையை சேர்ந்த திரு பிரேமானந்த் அவர்களை சந்திக்க இருக்கிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இந்த பட்லர் ப்ரொபஷன் அப்படின்னா என்ன சார் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் புரியற மாதிரி ஈஸியா எல்லாம் இருக்கும் வெளியில இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு தெரியும் ஆனா அதுக்குள்ள நிறைய விஷயம் இருக்கும் பட்லர் ப்ரொபஷன்னா என்ன அதாவது புராண காலத்தில் வந்து அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ஃபேமிலிஸ் பிரிட்டிஷ் அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ஃபேமிலிஸில் ஆரம்பத்தில் அவங்களுடைய ஹார்சஸ் கேரேஜ் ஹார்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு ஆள் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மேன் ஆளுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக ஒரு ஆளாக இருப்பாங்க அது மாதிரி லேடிஸ்க்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக ஒரு லேடி இருப்பாங்க ஸோ தே தே ஆர் கால் லேடிஸ் மேடு அப்புறம் மேன் சர்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மேன் சர்வெண்ட்டு தான் பிற்காலத்தில் வந்து வேலை அப்படின்ற ஒரு தொழிலாக வந்து சீப் இட் இஸ் ஹைலி இன் டிமாண்ட் அவங்களுக்கு சில ரியலி சூப்பர் குவாலிட்டிஸ் சிலதெல்லாம் இருக்குது அட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குது எல்லாராலையும் மேன் சர்வெண்ட்டாக இருக்க முடியாது So, some parts of the, the man-servant would be uh, things, other than the responsibilities. Same day, and the one weed, or one aran manai, or one and the estate. Here, the old ones are well served, pala pair well served, and the weed, the one pala department, the like housekeeping, cleaning, and the kapra, the uh, sapar, the kudra, and the all the staff, the all staff, the one one thalaver. அவருடைய இன்சார்ஜில் வந்து பாட்டில் ஸ்டோர் பண்ண ஒயின் செல்லார்ஸ் இருந்தது ஸோ இந்த பாட்டில்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் தான் பட்லர் ஆனார் பிற்காலத்தில் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க ஒயின்ஸ் எல்லாம் வீட்லேயே தயார் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை வந்து ரிஃபைனிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது மாதிரி சில ப்ராசஸ் ஸ்டேஜஸ் இருக்கு அதை கடைசியில் அதை எப்போ எடுத்துகிட்டு வரலாம் எப்போ டைனிங் டேபிளில் சர்வ் பண்ணலாம் எந்த மாதிரி சாப்பாடோட எந்த மாதிரியான வைன்ஸ் போகும் இதெல்லாம் இவர் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இருப்பார் ப்ளஸ் இவருக்கு மா மற்ற அடிஷ்னல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஸ்டாஃபு அது போன்ற விஷயங்கள்லாம் ஸோ இவருடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து ப அவங்க மேனேஜ் பண்ணுறதுலையும் ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் சர்வீஸ்லையும் இந்த இவெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறதுலையும் இதில் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் இவருக்கு இருக்குது ஸோ இந்த பாட்டில் கீப் பண்ணுறவர் தான் பட்லர் ஆனார் பிற்காலத்தில் இதுதான் பட்லருடைய பேருடைய வழக்கம் பேர் காரணமே எங்களுக்கு இன்னைக்கு தான் தெரியுது புதுசாக இருக்கு இந்த துறைக்கு நீங்கள் எப்படி வந்தீங்க உங்களோட பூர்வீகம் என்ன நான் வந்து இங்கே சென்னையில் வந்து சாந்தோம் ஹை ஸ்கூலில் பன்னிரெண்டாவது முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தாஜ் குரமண்டலில் நான் வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பித்தேன் அப்ரண்டிஸ்ஷிப் பண்ண ஆரம்பித்தேன் என்னுடைய ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தாஜிலேருந்து தான் அது ஒரு மூணு வருஷம் நான் அங்கே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் பாம்பே போய் அங்கே வேலை செய்யும்போது இந்த பிரிட்டிஷ் கப்பல் கம்பெனி என்னை கொண்டு போனாங்க மீன்ஸ் அவங்க வந்து அப்போ ரெக்ரூட்மெண்ட் நடத்துகிறாங்கன்னு தெரிய வந்து நான் அதுக்கு அப்ளை பண்ணி அதிலிருந்து அதன் மூலமாக வந்து நான் பிரிட்டிஷ் கப்பல்களில் வேலை செய்ய அங்கே வேலை செய்யும்போது அங்கே வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டில் தான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அங்கே வேலை செய்யும்போது நான் வந்து இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயும் மற்றவங்கள என்ன பார்த்த விதத்துலேயும் வந்து ஒரு அங்கே ஜிஎம் மாதிரி பர்சர்னு சொல்லுவாங்க ஹோட்டல் ஜிஎம்க்கு ஈக்குவலான ஸ்டேட்டஸ் பர்சர்ன்றவர் அவர் என்ன அப்ரோச் பண்ணி பிரேம் எனக்கு உணவோட ஒரு சிறந்த ஆளை கிடைக்காதுன்னு நம்புகிறேன் அதனால் வந்து இந்த கம்பெனியினுடைய முதல் பட்லராக நீ இருக்கணுன்றது என்னோடய ஆசை அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டார் நான் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அப்போ எனக்கு பட்லருடைய ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனோ இல்லை என்ன பண்ணுவாரோனோ தெரியாது நான் அவர்கிட்ட கேட்கையில் அவர் சொன்னார் நீ சரின்னு மட்டும் சொல்லி நம்ம அப்புறம் பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அதன் மூலம் அது 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 மாதிரி தான் நான் இந்த இந்த லைனில் வந்தேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து புது கப்பலில் வந்து பெரிய பெண்ட் ஹவுஸ் வருது அதுக்கு வந்து பட்லர்ஸ் பார்க்குறாங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ அதில் தான் அதில் என்னை அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க 
அந்த கம்பெனி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆல்மோஸ்ட் இரநூறு வருஷம் ஆக போகுது அதில் ஃபஸ்ட்டு பட்லர் நான் தான் ஸோ அதில் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு கிளா கெஸ்ட்டு வந்து பிரின்ஸஸ் ஆன் அண்ட் மார்கரெட் தாட்சர் ஸோ அவங்க தான் கப்பலை ஓப்பன் பண்ண வந்தாங்க அவங்க தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு கெஸ்ட்டு ஸோ அதிலருந்து நான் ஒரு ஃபோர் ஃபோர் இயர்ஸ் நான் கப்பலில் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து லேண்டில் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இதுதான் நான் இதில் வந்த ஹிஸ்ட்ரி வருஷம் <laughs> சேவை பண்ணிவிட்டு எனக்கு இந்தியாவில் வந்து செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்தியாவில் வந்து நான் சம்பாதித்த பணமெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து நான் இருந்தேன் அப்போ எனக்கு ஒரு இருந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக என் கூட தான் வந்திருந்தாங்க அவங்க ஒரு ஹங்கேரியன் அவங்களும் நானும் ஒரு தொழில் ஆரம்பித்தோம் இங்கே இங்கே நாங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் சின்ன பிஸ்னஸ் ஒன்று பண்ணோம் அந்த பிஸ்னஸில் மூலமாக எனக்கு வந்து ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷன் தெரிய வந்தது இந்தியாவில் உள்ள சூழ்நிலைகள் உள்ள சேலஞ்சஸ் உள்ள அதை வந்து நான் எந்த அளவுக்கு முழுமையாக புரிஞ்சிக்கல அப்படின்றது எனக்கு ஒரு அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஆச்சு அதில் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக ரொம்ப டிசப்பாயிண்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதை சோஷியல் வைஸாகவும் சரி இதுவாகவும் சரி இங்கே உள்ள கரப்ஷன் இங்கே உள்ள மக்கள் வந்து என்னுடைய வெஸ்டர்ன் ஒய்ஃபை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் பண்ணிக்காதது போன்ற விஷயங்கள் எனக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனதுனால நான் வந்து ரெண்டு ரெண்டரை வருஷத்துக்கு அப்புறமா அந்த பிஸ்னஸை விற்றுட்டு நான் லண்டன் போயிட்டேன் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் இது வந்து எனக்கு சூட் ஆகாது சில விஷயங்கள்லாம் என்னால் வந்து பண்ண முடியாது ஒருவேளை நான் இதுக்கு தகுதியானவன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் செல் பண்ணிட்டு பிஸ்னஸ் செல் பண்ணிவிட்டு லண்டன் போயிட்டேன் அதுதான் நான் லண்டன் போன காரணம் நீங்க வந்து பிரிட்டன் ஆரன் மறையில பட்லரா வேலை பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது நீங்க அங்க வேலை பாத்தீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் இந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது அதாவது பிரிட்டன் அரண்மனை அப்படின்னா வந்து லிங்கன் ஷேர்ல பேர்லி ஹவுஸ்னு ஒரு வீடு இருக்கு பிப்டீன் நைன்டி டூல வந்து ஃபர்ஸ்ட் எலிசபெத்தியன் எலிசபெத் ஒன் இருக்கும்போது அந்த எலிசபெத் ஒன்னுக்கு உடைய அவங்களுடைய மந்திரி ட்ரெஷரர் அவர் வந்து ட்ரெஷரராக வந்தார் அவர் வந்து ஒன் ஆஃப் தி மெயின் மினிஸ்டர்ஸாக இருந்தாங்க ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தாங்க அவங்க எலிசபெத்தின் ஒன்னுக்கு அவங்க கட்டின வீடு வந்து பேர்லி ஹவுஸ் லிங்கன் ஷேரில் இருக்குது அதில் வந்து நான் ஹெட் பட்லராக இருந்தேன் ஸோ இதுக்கு வாய்ப்பு எப்படி கிடச்சிதுன்னா வந்து அங்கே உள்ள ஹெட் பட்லர் வந்து ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அது ஒரு ரொம்ப பழைய வீடுனால அதில் இருந்த ஒன் ஒரு லிஃப்ட்டில் ஆக்சிடெண்ட்டாக இறந்துட்டார் அந்த லிஃப்ட்டு விழுந்து அவர் இறந்துட்டார் அதுக்கு நடுவில் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அவங்க அங்கே எப்படின்னா அங்கே அந்த பன்னெண்டு மாதம் இருக்குது இல்லைங்களா ஒரு கேலண்டர் இருக்குது அந்த கேலண்டரில் வந்து இந்தந்த நேரங்களில் இந்தந்த விஷயங்கள் நடக்கும் கிளாக் ஒர்க் மாதிரி அதை நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் இந்த மாதத்துலேருந்து இந்த மாதம் வந்து ஃபெசன்ட் ஷூட்டிங் பண்ணுவாங்க இந்த மாதத்துலேருந்து இந்த மாதம் வந்து பாட்ரிக் ஷூட்டிங் பண்ணுவாங்க அந்த ஷூட் பண்ணும்போது அந்த அந்த வீடுங்களில் இருக்கிற ஒரு முப்பது நாற்பது ரூமுக்கு ஆக்குப்பை பண்ணிடுவாங்க அதில் வந்து கெஸ்ட்ஸ் வருவாங்க அந்த கெஸ்ட்க்கு ஷூட்டு இது மாதிரி இது ஒரு நார்மல் இது நடக்கும் அது இல்லாமல் நார்மலாக வந்து அந்த வீடுங்களில் வந்து இது சில சில சீசனல் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் நடக்கும் இப்போ இந்த குறிப்பாக இந்த வீட்டில் வந்து லேண்ட் ரோவர் ரேஸ் நடக்கும் குதிரை ஜம்பிங் ஷோ ஜம்பிங் நடக்கும் இது வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஷோ ஜம்பிங் அங்கே நடக்கும் ஸோ இது மாதிரி எல்லாம் சிலது நடக்கும் ஸோ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி எங்களுடைய இதெல்லாம் வந்து ப்ரோக்ராம்டு எனக்கு ரெண்டு அசிஸ்டண்ட் பட்லர்ஸ் இருந்தாங்க அவங்களையும் நாங்கள் மூணு பேரையும் வச்சு அந்த அவங்க உள்ள ஒரு ஹவுஸ் கீப்பர்ஸ் மேனேஜ் பண்ணுறது இந்த சீசன்ஸில் ஈவெண்ட்ஸ் மேனேஜ் பண்ணுறது இதிலெல்லாம் நாங்கள் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் ஸோ அப்போது இந்த அம்மா வந்து அந்த ஆக்சிடெண்ட் ஆன உடனே அவங்களுக்கு வீட்டில் இது மாதிரி ஒரு சீசன் வருது இருபது பேர் வராங்க அவங்களுக்கு சாப்பாடு போடணும் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணாங்க அவங்க வந்து உள்ள லண்டனில் உள்ள பெரிய ஓல்டு 
ஏஜ் ஓல்டஸ்ட் ஏஜென்சிஸுக்கு ஓல்டஸ்ட் நோன் பர்சன்ஸுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க இது மாதிரி நான் எனக்கு வேணும் பட் வர்றவன் வந்து ரொம்ப அவங்க வந்து ரொம்ப பேர் பார்த்தாங்க சூஸ் பண்ணலை பட் அதுக்கு அவங்க கொடுத்த ஜாப் ரெக்குயர்மெண்ட் என்னென்னா வர்றவன் அங்கே உள்ள ஸ்டாஃபுங்களை அரவணைச்சு கொண்டு போனோம் ஏன் அப்படின்னா வந்து இப்போ ஸ்டாஃப் ரொம்ப அப்செட் ஆகிருக்காங்க இந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்ததுலேயும் இது மாதிரியானதுலையும் நிறைய விஷயங்கள் அப்செட் ஆகிருக்காங்க ப்ளஸ் இந்த ஸ்டாஃப் எல்லாம் அவங்கக்கிட்ட இருக்கவங்கலாம் வெரி லாங் ஸ்டாஃப் ஸோ இவன் வர்றவன் வந்து ஹெட் ஆஃப் த இந்த ஸ்டாஃப் அவன் வந்து கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னானா அவங்கெல்லாம் அப்செட் ஆகிடுவாங்க ஸோ அதனால் அவங்க எடுத்து ஒரு ஆளை ரெக்ரூட் பண்ணும்போது அவன் ரொம்ப ரொம்ப ரிஃபைன் பண்ணுவாங்க அங்கெல்லாம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் வந்து ஸ்கில்ஸை விட அந்த கம்பேட்டபிலிட்டி அது மெயினாக பார்ப்பாங்க அதில் என்ன ஆச்சுன்னா என்ன வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க ரெண்டு ஏஜென்சி என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க அப்போது ரெக்கமெண்ட் பண்ணும்போது நான் நான் அந்த அம்மாவை போய் நான் லண்டனில் நாட்டிங்கலில் ஒரு இடத்துல உட்காந்து பார்த்தோம் அவங்க ஃப்ளாட் இருக்குது அங்கே உட்காந்து பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஸோ வர வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் நான் வேலை செய்ய ஆரம்பித்தேன் வித்தின் ஆறு மாத ஆறு வாரத்துக்குள்ளே அவங்களுக்கு பிடிச்சி போயிடுச்சு அது இப்படி தான் நான் அதில் வந்து இதில் இன்வால்வ் ஆன விஷயம் இப்படி தான் ஸோ ரொம்ப பொறுமையும் எல்லாரையும் ஃப்ரெண்ட்லியாக ஹேண்டில் பண்ணுற ஒரு கேரக்டரும் நம்மளுக்கு இருக்கணும்ல இந்த ப்ரொஃபஷனில் இருக்கணும் நிச்சயமாக 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 இதில் வந்து எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ஒருத்தர் எல்லாருமே சேம் கிடையாது அது வந்து ரொம்ப குவிக்காக நீங்கள் ரொம்ப டைமெல்லாம் எடுக்க முடியாது போய் உடனடியாக அதை அது வந்து இப்படி தான் அப்படி தான்ன்றதை வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த பாலில் இருக்கணும் உங்களுக்கு கண் அது இல்லைனா வந்து ஒருத்தரை யார் அப்செட் பண்ணிங்கன்னா அது அப்படியே பரவும் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய இம்பேக்ட்ஸ் இருக்குது டொமிங்கோ எஃபெக்ட் மாதிரி அரண்மனையில் விருந்தோமல் நடைமுறை என்ன அங்கு உங்களுக்கு கிடைச்ச வித்தியாசமான அனுபவம் என்ன அதாவது இது ஆக்சுவலாக ஒரு நல்ல கேள்வி ஏன் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ஒரு டிஸ்டிங்ஷன் இருக்குது நம்ம ஈஸ்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அந்த மாதிரி இடங்களில் நாங்கள் பண்ணுறதுக்கும் அங்கே வந்து எப்படின்னா ஹோஸ்ட் தான் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் போடுவாங்க ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரி இது இது இதுக்கப்புறம் இது இதுக்கப்புறம் இது இதுக்கப்புறம் இது அதை வந்து அந்த கரெக்ட் டைமிங்ஸ்லேயும் அந்த கரெக்ட் டெம்பரேச்சர் அந்த கரெக்ட் ஆம்பியன்ஸ் அந்த கரெக்ட் இதில் கொண்டு க்ளோஸ் பண்ணி வெளியே வந்துடுறது இப்போ நடுவில் வந்து இது எடுத்துணும் அதை எடுத்துணும் அப்படி போ இப்படி போ அப்படின்றது வந்து அதில் வந்து இடம் ரொம்ப குறைவு ஏன்னா அது அங்கே வந்து செட்டிங் எப்படின்னா ஒரு பைப் லைன் மாதிரி இந்த கன்வையர் பெல்ட்டில் போகிற இது மாதிரி நீங்கள் அதையே வந்து எமோஷ்னலாகவும் ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டோடையும் அது செய்கிறதுல தான் வித்தியாசம் அதை வந்து ஒரு க்ரியேட்டிவாகவும் செய்கிறதுல தான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தவிர மற்ற வகையில் இதே அரண்மனை அந்த அரண்மனை அந்த அரண் எல்லா எல்லா இடத்துலையும் போனீங்கன்னா இந்த செட்டிங் அப்படி தான் ஓடும் ஓகே ஒன்று ரெண்டாவது என்னென்னா இப்போ இங்கே இருக்காங்க இல்லைங்களா இங்கே வந்து ஒரு இருபது விருந்தாளிகளை வர வச்சிங்கன்னா இருபது விருந்தாளிகளில் வந்து இவங்களுக்கு ஊருக்காக கேட்பாங்க அவங்களுக்கு பொப்படம் கேட்பாங்க அவங்களுக்கு அதை கேட்பாங்க இப்போ இவன் இருக்கிறது இந்த ரெண்டு பேர் மூணு பேர் தான் இருப்பாங்க இந்த மூணு பேர் அவன் அந்த அந்த ரெண்டு மூணு பேருக்குள்ள அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான்னா அவங்க வந்து அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிடுது ஈவன்ஸ் பேங்க்வர்ட்ஸ் ஈவன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு பக்க சீக்வன்ஸ் நாங்கள் இத்தனை மணிக்கு ஆரம்பித்தோம்னா இத்தனை மணிக்கு முடிக்கணும் அந்த அந்த டைம் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து வெயிட்டிங் அதுக்கு அடுத்ததுக்கு அது இன்னும் அவங்க பண்ண வேண்டிய காரியங்கள் வெயிட்டிங்கு அதனால் உங்களுக்கு வந்து அது அப்படியே அந்த ஃப்ளோ ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரா மாதிரி அந்த ஃப்ளோ ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் அதை வந்து வந்து சாப்பிட்றவங்களும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க இதை வந்து இதை இடறவங்களும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதாவது இது ஹோஸ்ட்டு ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் திஸ் கெஸ்ட் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் திஸ் ஸோ இந்த எட்டிகேட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதில் அதாவது சில எட்டிகேட்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஒரு வரைமுறைகள் ஒரு ஒரு இது மாதிரியான விஷயங்கள் அதாவது மற்றவங்களுக்கு கன்சிடரேட் கொடுத்து இவங்க உங்களுடைய பின்பற்ற வேண்டிய விஷயங்கள் அதனால எட்டிகேட்ஸ்னு சொல்வானுங்க அதாவது மெயினா எட்டிகேட்ஸ் என்னன்னா வந்து இப்போ நீங்க இப்படி உட்காரறீங்க இப்படி உட்காரும்போது என்னுடைய நீ வந்து உங்களுடைய நீ கிராஸ் ஆகுது அப்ப உங்களுடைய ஸ்பேஸ்ல நான் இருக்கேன் சோ இதெல்லாம் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து எட்டிகேட்ஸ் அதாவது உங்களுடைய கன்வீனியன்ஸ் நான் எப்பவுமே மைண்ட்ஃபுல்லா இருக்குறது என்னுடைய கன்வீனியன்ஸ் இல்லை உங்களுடைய கன்வீனியன்ஸ் நான் மைண்ட்ஃபுல்லாக
அப்படின்னும் போது அவங்க சப்போஸ் உது அவங்க ஏதாவது ஒன்று எமர்ஜென்சியை கேட்கணுன்னாலும் அதுக்கு ஒரு டைமுக்கு வெயிட் பண்ணுவாங்க உங்களுடைய அட்டென்ஷன் இல்லை இவங்க அங்கே போயிட்டு இப்படி வருவான் இப்போ வரும்போது நம்ம கேட்போம் இங்கேருந்து கையை தூக்குறது இது ஸ்னாப் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து கிடையாது பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது அதாவது ஒரு மனுஷனை மனுஷனுக்கு இப்போ இவன் வந்து வேலைக்காரனாலும் சரி இவன் வந்து சேவை செய்கிறவனாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஒரு மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது ஈக்குவல் ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு அவங்க வந்து கேட்கும்போது ஒரு கோரிக்கை விடுவாங்க இது முடியுமா இது உங்களுக்கு எப்போ முடியும் அப்படின்னு கேட்பாங்க இங்கே மாதிரி இது வந்து ஒரு உரிமையாகவோ இல்லை வந்து ஒரு இதுவாகவோ ஒரு டிமாண்ட் ஒரு டிமாண்டாகவோ இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி வகையில் வந்து சோஷியல் டிக்கெட்ஸில் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னா வந்து இப்போது அவ இப்போது பத்து பேர் அந்த ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க உள்ளே வந்த உடனே ஒரு ப்ரீ டின்னர் ப்ரீ ப்ரீ டின்னர் ட்ரிங்க்ஸ்ன்னு இருக்கும் அந்த ப்ரீ டின்னர் ட்ரிங்க்ஸில் வந்து ஒன்று தானே தெரியும் ரெண்டு தானே தெரியும் அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் முடிக்கும் போது எல்லோரும் முடிச்சுட்டு அப்படியே உள்ளே போய் எல்லோரும் ஒன்றா போயிடுவாங்க உள்ளே இங்கே மாதிரி நம்ம கடைசியில் நேரத்தில் வந்து ஊற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கெல்லாம் உள்ளே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க போகிறது அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது ஸோ எவ்ரி ஸ்டேஜ் அந்த அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம் காரை பார்க் பண்ணாங்கன்னா எங்கே பார்க் பண்ணுறாங்க இது அவங்களுக்கு இவங்க அவங்க வீட்டுக்குள்ளே வரும்போதே அந்த பார்க்கு இதுக்குள்ளே வரும்போதே ட்ரைவ் உள்ளே வரும்போதே அவங்க இன்னொரு இடத்துல நுழையறாங்கன்ற ஒரு அவேர்னஸ் இருக்குது அதனால் அவங்க பார்க்கிங் பண்ணும்போது கேட்பாங்க இல்லை நாங்கள் அதுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு நாங்கள் அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஆல்ரெடி அப்படி பண்ணலாம் மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ எல்லோரும் போயிட்டு அங்கே கடைசியாக வராரு அப்படின்னா அவர் உடனே கேட்டுப்பார் நான் இங்கே வந்து என் காரை விட்டுருக்கேன் பரவாயில்லையா அப்படின்னு கேட்டுப்பார் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு நேச்சுரல் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த வகையில் வந்து நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி அங்கே வந்து ஹோஸ்ட்டு சொல்லலாம் இதுதான் லாஸ்ட் ட்ரிங்க்கு இங்கே மாதிரி அவங்க கேட்டால் கொடுங்கப்பா எவ்வளோ கேட்குறாங்களோ கொடுங்க அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது ஓகே அவங்க சம்டைம்ஸ் வந்து என்ன ஆகுன்னா ஒரு ஷூட் முடிச்சுட்டு வருவாங்க ஷூட்னா வந்து இது கா ஃபெஷன் ஷூட்டிங் இந்த மாதிரி ஷூட் முடிச்சுட்டு வருவாங்க நாங்கள் ஆறு மணிக்கு வரைக்கும் டீக்கு வெயிட் பண்ணுவோம் ஆறு மணிக்குள்ளே வரலன்னா நாங்கள் டீ எடுத்துடுவோம் ஏன்னா நாங்கள் போயிட்டு டின்னருக்கு செட் பண்ணணும் அவங்க வந்தவங்க வந்து ஏன் நீங்கள் டீ எங்கே கேட்குங்கன்னா கேட்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படி யாராவது கேட்குறவங்களா இருந்தால் நிச்சயமாக நிச்சயமாக இப்போ அவங்களுக்கு வந்து யாராவது ஒருத்தர் ரொம்ப டெஸ்பரேட்டாக டீ வேணும்னா வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவார் அவங்க அப்படின்னா ஹோஸ்ட் கிட்ட சொல்லி அந்த ஹோஸ்ட் நம்மளை கேட்பார் இந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப இதுவாக இருக்கு ஒரு தலைவலி இருக்கு இது ஏற்பாடு பண்ணும் அவங்க உடனே ஓகே ஸோ அது மாதிரியான ஒரு எப்படி போன சேனல்ஸு அதெல்லாம் இருக்கு இப்போ இதெல்லாம் கலந்து தான் அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ அது அந்த மாதிரி தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிறோம் இங்கே உள்ளவங்க ஒரு கெஸ்ட்டாக இருந்துக்கிறவங்க அவங்கள பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதும் அங்கே உள்ளவங்க ஒரு கெஸ்ட்டாக இருந்து அவங்களோடைய சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கிறதுலையும் வித்தியாசம் இருக்கு உங்களுக்கு அரண்மனை குடும்பத்தினரோட பழகத்துக்கான வாய்ப்புகள் கிடைச்சதா அந்த மாதிரி பழகும் போது ஏதாவது வித்தியாசமான மறக்க முடியாத அனுபவங்கள் ஏதாவது இருக்கா வாய்ப்புகள் உண்டு எங்களுக்கு பரவல வாய்ப்புகள் உண்டு ஏன்னா நாங்கள் வந்து அது நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்குது இண்டிவிஜுவல் வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னும் போது அவங்க உங்களை நினைப்பு வச்சுப்பாங்க அதில் வந்து எப்படி எங்கே டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிறீங்கன்னா வந்து எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக உங்களுடைய சர்வீஸு உங்களுடைய ஆட்டிடியூடு இதெல்லாம் இருக்குன்னும் போது நிச்சயமாக அவங்கெல்லாம் வந்து இவ்வளோ வருஷங்களை காலங்காலமாக ஆளுங்களை வச்சு அவங்க விளையாட்களை வச்சு நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கெல்லாம் சீக்கிரமாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிட முடியும் அதனால் வந்து இப்போது எனக்கு என்னை வந்து ஈவன் நான் போய் விசிட் பண்ண அதாவது நான் வே வேலை செஞ்ச இடங்கள் மட்டும் இல்லாமல் நான் சில நேரங்களில் என்ன பண்ணுவேன் ஸ்காட்லாண்டில் பல்மாரல் பேலஸ் பக்கத்தில் கூப்பிடுவாங்க ஒரு குடும்பம் இருக்க எனக்கு தெரிஞ்ச குடும்பம் அவங்க சில நேரங்களில் ஷூட்ஸுக்கு கூப்பிடுவாங்க ஸோ அவங்க கிட்ட அவங்க மகன்கிட்ட நாங்கள் போயிட்டு இருக்கும் இருந்துட்டு நான் வந்து டூ வீக்ஸ் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு வருவேன் பட் அது வந்து அந்த இது நெக்ஸ்ட்டு இயர் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க பிஎஃப் ஒன்று எடுத்து என்னை கூ நம்ம கூப்பிட்டுடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஆன் கோயிங் அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க நான் மீன்ஸ் உங்கள் நீங்கள் வந்து நல்லா உங்கள் ஜாபில் நல்லா இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து உண
எப்போ எவ்வளோ எங்கெங்க நீங்கள் உங்கள் ஹோஸ்ட்டுடைய கெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் அந்த நேரத்தில் அதை நீங்கள் கரெக்டாக டிசைட் பண்ணணும் அந்த டெசிஷனை உங்கள் உங்கள் ஹோஸ்ட் இருக்காங்க இல்லைங்களா யார் இப்போ எங்களுடைய பாஸ் அவங்க அதை புரிஞ்சுப்பாங்க இந்த நேரத்தில் வந்து பிரேம் இதை வந்து சொல்லியிருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் இருக்குது பேக்ரவுண்ட் இருக்குது இதை ஒரு பெரிய விஷயமாலாம் இது பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களில் என்ன நினப்பு வச்சிருப்பாங்க வச்சிருக்கிறவங்க இருக்காங்க இப்பயும் இன்வைட் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க இப்போ நான் இங்கே வந்திருக்கும் போது கூட ப்ரின்ஸ் சார்ல்ஸ் உடைய பட்லர் எனக்கு இமெயில் பண்ணியிருக்காரு ஒரு ஃபேமிலிக்கு உன்னால் வந்து கொஞ்சம் இது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லி டேட்ஸ் கேட்டிருக்காரு பட் நான் இப்போ வித்தியாசமான ஒரு இதில் இருக்கிறனால நான் மறக்க முடியாத அனுபவங்கள்னா வந்து நிறைய இருக்கு நான் அரண்மனையை சொல்கிறத விட வந்து வெளியில் சொன்னால் கொஞ்சம் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஏன்னா வெளியில் வந்து நான் கப்பலில் நான் சொன்ன இல்லைங்களா வேலை செஞ்சுட்டு முதல் நான் கான்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது என்னை வந்து கப்பல் கரிபின் அட்லாண்டிக்கில் இருக்குது அங்கே வந்து ஒரு ஏழு வயசு பொண்ணு அவங்க அப்பா என்னை வந்து சொல்கிறாரு என் பொண்ணுக்கு கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு கப்பல் வந்து அடுத்த லேண்டு டச் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் மூணு நாள் இருக்குது ஆமாம் ஸோ இது மாதிரி சூழ்நிலையில் நான் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ நடுக்கடல் வந்து எங்கே நேரத்தில் வர்றது அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்மஸ் சீசன்னால கிறிஸ்மஸ் ட்ரீஸ் இருக்குது கப்பலில் பட் அது அவங்க ரூம்குள்ளே அவங்களுடைய ஸ்வீட்டுக்குள்ளே வைக்கணும் இதுதான் இப்போ என்ன என்னால வர வைக்க முடியாது அதனால நான் போயிட்டு எங்க ஷிப்பு கேப்டன் கிட்ட நான் பேசினேன் இது மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு நான் ஒரு ட்ரீ நான் பாரோ பண்ணிக்கிறேன் உங்க பப்ளிக் இடங்கள்ல இருக்கு அதை எடுத்துட்டு போய் நாங்க வச்சுக்கிறேன் உங்க பர்மிஷன் கொடுத்தீங்க நான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு சொன்னேன் நான் சொன்ன உடனே அவர் ஓகேன்னு சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறம் உங்க டின்னர்ல இருந்து வரும்போது கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீ இருந்தது அந்த பொண்ணு அழுதுட்டா இது கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ பார்த்து அழுதுட்டா அது மாதிரி சம்பவங்கள் நிறையா இருக்குது ஒரு முறை வந்து அமெரிக்கன் செனேட்டருக்கும் அவருடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கும் சண்டே ஆயிடுச்சு நடுக்கடலில் இதே மாதிரி நான் வந்து உடனடியாக நான் கப்பல் விட்டு இறங்கணும்னு சொல்லிட்டாரு அதுவும் நான் திருப்பி நான் ஒரு கே கேப்டனை பார்த்து பேசி பக்கத்தில் ஒரு ஐலாண்டில் இறக்கி அவரும் நாங்கள் சொன்னோம் இதன் மூலம் உனக்கு வந்து இருபத்தி ரெண்டாயிரம் டாலர் ஆகும் நீ ஒரு நாள் இருந்தேன்னா நாளைக்கு நம்ம ஷோ ஷோரில் போயிடுறோம் இறக்கிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் அவர் இல்லவே இல்லைன்னு சொன்னார் சரின்ட்டு அவரை நாங்கள் அங்கே ஒரு பக்கத்தில் ஐலாண்டில் இறக்கிட்டு இறக்கி விட்டோம் இறக்கிட்டு ஃப்ளைட்லாம் அவருக்கு தயார் பண்ண வச்சுட்டு தொடர்ந்தோம் அவர் எனக்கு வந்து அஞ்சாயிரம் பவுன் அஞ்சாயிரம் டாலர் டிப்ஸ் கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது மாதிரி ஒரு ஜெர்மன் ஃபேமிலிக்கு நான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஜெர்மன் ஃபேமிலி அந்த இங்கிலாண்டுக்கு வந்து செட்டில் ஆகி ரெண்டு வருஷம் ஆகுது அவங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஸ்டாஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்களுக்கும் கான்ட்ராக்டர்ஸ்க்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னை ஹையர் பண்ணதே பண்ணும்போதே எனக்கு ப்ரீஃப் இதுதான் கொடுத்தாங்க நீங்கள் வந்து இந்த ஆளுங்களை வெளியே எடுத்துடணும் ஏன்னா அது யூகேலெல்லாம் வந்து லேபர் லாஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்னால் ரொம்ப நாட் வெரி ஓனர் ஃப்ரெண்ட்லி லேபர் லாஸ் லேபர் லாஸ் ஆர் லேபர் ஃப்ரெண்ட்லி அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா என்ன சொன்னாங்க இது ஒரு ப்ராப்ளம் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் இவர் ஐயா என்ன சொன்னார் எனக்கு அந்த புது பாண்டு ஒன்று போட்டேன் என் ஜெர்மன் வீட்டில் இருந்து பார்த்த கீழே தெரியும் இதை நான் போட்டு ஆறு மாதம் ஆகுது இன்னும் கூட இது கிளியர் கிளியரே ஆகலா ஆகலை அப்படின்னு சொன்னார் நீ வந்து நான் உனக்கு ரெண்டு வாரம் டைம் தரேன் இது நீ சரி பண்ண முடியலன்னா நீ அவனுக்கு மேலே லீகல் ஆக்ஷன் எடுக்க நீ நீ தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் என் சார்பாக நான் இது மாதிரி சேலஞ்சஸில் வந்து இறங்கின உடனே ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பாண்டு கம்பெனிக்காரனை கூப்பிட்டு அதை எப்படி எவன்ச்சுவலாக சால்வ் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுங்க ஒரு மாதத்துக்குள்ளே அதை கிளாரிஃபை ஆயிடுச்சு ஒரு மாதத்துக்குள்ளே கிளாரிஃபை ஆயிடுச்சு அது மாதிரி அந்த ஸ்டாஃபை யாரை ஃபயர் பண்ண சொன்னாங்களோ அந்த ஸ்டாஃப் வந்து நான் விட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா அங்கே இருந்தார் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டாஃபும் அந்த அம்மாவும் ரொம்ப செட் ஆகிட்டாங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி கொடுக்கறதுன்றது பண்ணுற வேலைன்னா இதெல்லாம் இன்க்ளூசிவ் தான் ஸோ இது மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயங்கள் தான் இந்த லைஃப் சூப்பர் ஆங்கிலேயர்களோட உணவு பண்பாடு விருந்தோபல் அவங்களோட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அவங்களோட உணவு வகைகள் இதுலலாம் உங்களை கவர்ந்த விஷயங்கள் என்ன பழக்க வழக்கங்கள் என்ன கவர்ந்த விஷயம் அவங்க வந்து அ
நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர் சிஸ்டம் அதாவதுங்க எவ்ரி இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் டேஸ்ட் இருக்கு எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் டேஸ்ட்க்கும் கேட்டர் பண்ணுறாங்க பண்ணுவாங்க ப்ரைவேட் பார்ட்டிஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கேட்டர் பண்ணுவாங்க பேங்க் ஒட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு லக்ஸுரிக்கு பண்ண முடியாது உதாரணத்துக்கு அவர் வெஜிடேரியன் இல்லை வந்து அவருக்கு அலர்ஜி அதெல்லாம் இருக்குன்னா அதெல்லாம் அட்டன் பண்ணுவாங்க பட் அந்த சீக்வன்ஸ் போகிறதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு சேம் தான் ஸோ அந்த சிஸ்டமேட்டிக் இதை வந்து எனக்கு பிடிக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் எப்படி ஆரம்பித்தோம்னா இந்த ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜ் அதுக்கு அதில் வந்து நமக்கும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது அந்த நம்ம ஒரு இவெண்ட் பண்ணுறதில்ல எப்படின்னா வந்து நீங்கள் இதுக்கு முடித்த உடனே நெக்ஸ்ட்டு போகிறீங்க நெக்ஸ்ட்டு போகிறீங்க அதில் ஒரு சிங்க்ரோஸ் சிங்க்ரோனோசிட்டி இருக்குது அந்த சிங்க்ரோசிட்டியில் வந்து உங்களுடைய நீங்கள் ஜாஸ்தி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு அப்படி இப்படின்னு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் நாங்கள் பண்ணுறதுக்கு தயார் பட் இங்கே அதுதான் மெயின் வித்தியாசம் அது நம்ம முதலே டிஸ்கஸ் பண்ணது அது தான் மெயின் வித்தியாசம் அதுதான் என்ன கவர்ந்தது அது வந்து என்ன வந்து ஓரளவுக்கு என்னால் ப்ரிசைஸாக ஈவன் டு த மினிட்ஸ் ஓரளவுக்கு ஒரு டூ த்ரீ டின்னர்ஸ் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த குரூப்போடு இப்படி முடிக்க முடியும் இப்படி போக முடியும் இப்படி வர முடியும்னு அதுலேயே டிஃப்ரெண்ட் ஹோஸ்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க சில ஹோஸ்ட் இப்படி சில ஹோஸ்ட் இப்படி சில ஹோஸ்ட் இப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஹோஸ்ட்ஸ் இருந்தாலும் அந்த மெயின் பேசிக் பிரின்சிப்பில் ஃபாலோ பண்ணிடுவாங்க அது மாறாது ஸோ அந்த விஷயம் எனக்கு ஆப்ரேஷன் வகையில் அது எனக்கு பிடிக்கும் பிடிச்ச விஷயம் வேற வந்து மெயினாக எங்களுக்கு வந்து இப்போ நாங்கள் ஆப்ரேஷன் ஆளுங்கனால எங்களுக்கு எங்களுக்கு மெயினாக இதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட்டு மற்ற வகையில் வந்து ஆஸ் நாம் இது முதல்லையே சொன்ன பாயிண்ட் இது மோஸ்ட்டாக கவர் பண்ணிடுச்சு சொன்ன மாதிரி வகைகள் இருக்கும் வகைகள் வந்து இப்போ பேசிக்காக வந்து வெஜிடபிள் மீட் ரைஸ் கம்மி பாஸ்தா கம்மி ஸோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கம்மி மோஸ்ட்டாக வந்து இந்த மாதிரி ஹை ப்ரோட்டீன்ஸ் ஹை இது அப்படின்னு சொல்லி இதில் வந்து எப்படின்னா ஜாஸ்தி இப்போது ரொம்ப ரீசண்டாக வெரி ஃப்யூஷன் ரொம்ப அதிகமாக ஆன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டெல்லாம் நடத்துகிறாங்க இங்கேருந்து நிறைய ஏஷியாவிலருந்து சவுத் அமெரிக்காவிலருந்தெல்லாம் நிறைய ஃப்யூஷன்லாம் ஃபுட்டெல்லாம் வந்துருச்சு ஸோ தே ஆர் வெரி ஓப்பன் அந்த வகையில் நம்மளை மாதிரி சாம்பார் ரசம் தயிர் வந்து சேம் ரொட்டேஷன் அப்படின்றத விட அந்த மாதிரி வெரி ஓப்பன் டு நியூ ஃபுட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து எனக்கு பிடிக்கும் பட் அதர்வைஸ் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் குக்கிங் மெத்தட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட்ஸ் ஸோ இட்ஸ் அது அவ்வளோதான் அது அப்படி தான் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு பிடிக்கும் அவங்க பண்ணுவாங்க ப்ரெசன்டேஷன்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ தே கிவ் அட்டென்ஷன் டு ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அது தான் முக்கியம் வகைகள்னால் நான் வந்து மோஸ்ட்லி ஐ ப்ரிஃபர் வெஜிடேரியன் ஐ ஹாவ் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நான்வெஜ்ஜாக சாப்பிடுவேன் பட் மோஸ்ட்டாக நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றது எனக்கு அங்கே வந்து ஆங்கில இதில் வந்து ஜாஸ்தி இது கிடையாது நம்ம இந்தியன் வெரைட்டிஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது உண்மையாக எனக்கு ஏஷியன் இதுவே எனக்கு பிடிக்கும் கொஸ்டினே பட் அதிகமாக நான் அதை சொல்கிறதுக்கு இல்லை இப்போது ஸோ இப்போ இந்த துறைக்கு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன டிப்ஸ் கொடுப்பீங்க அதாவது இது வந்து ஒரு ரொம்ப நம்ம எல்லா in some way or the other yena ellarume namba ellarume vande we want to serve we take pride in serving uh, we want to excel in what we are doing whatever we are doing you may be an accountant whatever it is or even they claim to be excellent abdin so andha mari attitude alla already namba kitta irukra andha qualities vande ஃபோக்கஸ் பண்ணி கான்வெர்ஜ் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணி எல்லா லைன்லேயும் அதை நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா அதுதான் வந்து பட்லர் குவாலிட்டி ஸோ இஃப் யூஆர் நாட் க்யூரியஸ் இஃப் யூ ஆர் நாட் திங்கிங் தட் யூ கேன் யூ வாண்ட் டு கிவ் யுவர் பெஸ்ட் இஃப் யூ கேனாட் திங்க் அதாவது உங்கள் உங்கள் எம்ப்ளாயரை ஃபஸ்ட்டு போட முடியாதவங்க 
இவங்கெல்லாம் இந்த தொழிலுக்கு வரக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு யார் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுறா அதுக்கப்புறம் இந்த குவாலிட்டிஸ்லாம் இல் உள்ளவங்க இன் அடிஷன் டு திஸ் யார் வந்து இப்போ உள்ள சுச்சுவேஷனில் வந்து முதல்ல இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்க ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பட் எல்லா தொழில்லையும் வந்து இப்போ இங்கே இப்படி ஆயிடுச்சு நாங்கள் நீங்கள் அந்த தொழிலில் மட்டும் செஞ்சால் அப்படின்னு இன்றைக்கி சர்வை பண்ண முடியாது இன்றைக்கி வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒரு இன்ஜினியர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு நேரத்தில் இது மட்டும் பண்ணால் போதும்னு இருந்தது இப்போ அப்படி கிடையாது அவர் ஐடி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுருக்கணும் அவருடைய லைன் எலக்ட்ரிக்கலாக இருக்கலாம் அதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி பட்லர் தொழிலில் வந்து இப்போது அக்கௌண்டன்சி நெகோசியேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் ஸ்கில்ஸு அது இல்லாமல் வந்து லாயல்ட்டி மெயினாக லாயல்ட்டி உங்கள் ஓனர் எப்படி இருக்கு அந்த அவன் வந்து பெரிய கிரிமினலாக இருக்கலாம் இல்லை பெரிய வாட் எவர் இட் இஸ் நீங்கள் பட்லராக இருந்தீங்கன்னா அதை பற்றி நீங்கள் அந்த அளவுக்கு பட்லராக இருக்கிறதுன்னு சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க இந்த அவங்களுக்கு லாயலாக இருக்கணும் ஸோ இன்டெகிரிட்டி இப்போ எங்கள் என்னுடைய டிஸ்போசல்லாம் மெனி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பவுண்ட்ஸு விட்டுட்டு ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் இதெல்லாம் என்கிட்ட ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் கார்ஸு இவ்வளோ பெரிய இடம் இந்த எஸ்டேட்டெல்லாம் நான் தான் வச்சுருப்பேன் சாவி இவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இவங்க வந்து நான் முதல்ல ஆரம்பித்த வேலை வந்து எஸ்டேட்டில் அந்த ஒரு வருஷத்தில் ஒரு வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் தான் வந்திருப்பாங்க அந்த எஸ்டேட்டுக்கு ஒரு வருஷத்துல முழுமையா போட்டு பாத்தீங்கன்னா நாப்பத்தஞ்சுல இருந்து ஐம்பது நாள் வந்திருப்பாங்க பதினஞ்சு நாள் என்னோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருந்தது அது மீன்ஸ் என்னோட எப்பவுமே என் கண்ட்ரோல்ல தான் மீன்ஸ் யாருமே கிடையாது அங்க ஆனா அங்க வந்து ஃபெராரிஸ் நிற்கும் அவங்க ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் இருக்குது எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் விட்டுட்டு போறாங்க அப்படின்னும் போது அந்த அளவுக்கு நீங்க அந்த இதுக்கு இருக்கணும் அந்த அதுக்கு டிசர்வ் பண்ணக்கூடிய தகுதி உடைய ஆளா இருக்கணும் ஸோ இந்த ப்ரொஃபஷன்ல இருக்கணும்னா கடமை உணர்வு மட்டும் இல்லாம பொறுப்புணர்வு பொறுமை அதெல்லாம் ரொம்ப நிச்சயமா நிச்சயமா அதே மாதிரி உங்ககிட்ட வந்து பல வகையான ஸ்டாஃப்ங்க இருப்பாங்க பல லெவல் ஸ்டாஃப்ங்க இருப்பாங்க அவங்களுடைய நாலேஜ் உங்களுக்கு இருக்கணும் இப்ப எனக்கு வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேப்ரிக்கை எப்படி துவைக்கணும் என்ன டெம்பரேச்சர்ல இறக்கணும் இதை வந்து கிழிஞ்சா பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதா அதெல்லாம் எனக்கு வந்து தொழில இருந்ததன் மூலமா தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க பல ஆங்கிள்ல இருக்கணும் இப்ப அவங்க செய்யறது கரெக்டா நீ உங்களால எப்படி சொல்ல முடியும் உங்களுக்கே நாலேஜ் இல்லைன்னா இப்ப சில இடங்கள்ல ஸ்டெயின் ரிமூவ் பண்ண முடியலனா அந்த பொண்ணுங்க வந்து எங்க கிட்ட கேட்கும் எனக்கு அதை பத்தி தெரியணும் அந்த மார்பிள் இதுல இந்த கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணலாமா கூடாதா அப்படின்றதெல்லாம் தெரியணும் ஸோ அது மாதிரியான எல்லா விஷயங்களும் இது வந்து நான் சொல்றது ஒரு சின்ன விஷயம் இதே மாதிரி புக்காராவுடைய ஷாண்டலியர்ஸ் இருக்கலாம் அது மாதிரி எல்லாமே உலகத்துல உள்ள டாப் கம்பெனிஸ் உலகத்துல உள்ள டாப் ஆர்டிஸ்ட் அந்த வீட்டுல வேலை செஞ்சிருப்பாங்க புரியுதுங்களா அதனால அந்த அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாம் நமக்கு இருக்கணும் எனக்கெல்லாம் வந்து நான் லாஸ்டா மேஃபர்ல வேலை செஞ்ச வீடு ஹைலி சொஃபஸ்டிகேட்டட் வீடு அது எல்லாமே பட்டன் சிஸ்டம் எல்லாமே ஸோ உங்களுக்கு வந்து அவன் இன்ஜினியர் கூப்பிடறதுக்கு முன்னாடி நீங்க பேசிக்கா எல்லாத்தையும் நீ செஞ்சுட்டு இருக்கணும் அது முடியலன்னு போது நான் இன்ஜினியருக்கு போனே எடுப்பேன் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்து டெம்பரரியா தான் ரீபூட் பண்றது அதெல்லாம் ஸோ அதுக்கு அதுக்கு போ அதுக்கு டைமும் இருக்கணும் நீங்கள் எவ்வளோ வேலை இருக்கும் அதில் இதை பண்ண முடியுமானா யூ ஷுட் ஃபைன் டைம் டு டூ திஸ் அதே டைமில் அவங்க பொண்ணு கூப்பிடுவாங்க அவங்க ஃபோன் வரும் அது மாதிரி எவ்வளோ இருக்கு ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பொறுமை கூல் ஹெட்டட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டி வந்து கூல் ஹெட்டட் எல்லா பக்கத்தில் உங்களுக்கு வந்து டிமாண்ட்ஸ் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணும் நான் யாரை ஃபஸ்ட் இந்த கால் எடுக்கிறேன் இந்த நெக்ஸ்ட்டு டூ மினிட்ஸ் யாருக்கு நான் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் டூ மினிட் ஸோ ஒரு நேரத்தில் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கணும் இந்த காலை நான் எடுக்கும்போது அந்த ஆளுக்கிட்ட நான் சொல்லிடணும் உங்கள் ஒய்ஃப் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் நான் இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்ட்டு அப்போ அவர் வந்து ஒய்ஃப் கிட்ட டீல் பண்ணுவார் ஸோ அந்த மாதிரியான உங்களுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் உங்கள் அந்த செய் அதை நீங்கள் அதை நடந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்கணும் அது மாதிரி சில விஷயங்கள் யார்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணலாம் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியணும் ஸோ ஒரு முழு இந்த அளவுக்கு இருக்கிறவங்க தான் வந்து அந்த லெவலில் வந்து ப்ளே பண்ண முடியும் அவங்களும் அதே மாதிரி எம
த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் லேபர்ஸ் வச்சுருந்தார் அவர் லேபர்ஸ் நாட் லேபர்ஸ் ஸ்டாஃப் ஸ்டாஃப் ஸோ அவர் ஒன் ஆஃப் த ஃபார்ச்சுன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் இருக்கிற ஒரு ஒன் ஆஃப் த பர்சன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப குவிக்காக அனலைஸ் பண்ணிடுவாங்க இந்த ஸ்டாஃபுடைய சுச்சுவேஷன் என்ன நிலமை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் சஸ்டெயின் பண்ணோம்னா இது பைசைக்கிள் மாதிரி நீங்கள் பரல் உங்கள் ஃபோக்கஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் என்றைக்கு நீங்கள் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகுறீங்களோ அன்றைக்கி அந்த வீடு தொழில் விட்டுருந்தோம் இல்லைனா அது கஷ்டம் இவ்வளோ நேரம் எங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வந்து உங்களுடைய அனுபவங்களையும் உங்களுடைய கருத்துக்களையும் பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தொடர்ந்து உயிர்மை டிவியோட வீடியோஸை பார்க்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உடனடி அப்டேட்ஸை பெற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்